Land stewardship is a very interesting uh, mechanism to put together, to work together, uh, people uh, who are caring for uh, nature protection. Pour moi, la protection du patrimoine et la séquence, ça rapporte, je reste en tant qu'élu, là, je crois quand ça rapporte à tout le monde. C'est pas uniquement axé sur la protection pure et dure du territoire de façon philosophique. Pour revenir au sujet de tout à l'heure, c'est avant tout quelque chose qui doit être gagné pour tout le monde. La custodia del territorio, i proprietari terrieri sono diciamo, soggetti interessantissimi perché come dire, fin dalle origini del concetto di proprietà l'interesse è il mantenimento della, del valore di quei suoli, del valore produttivo, quindi della fertilità e dell'ambiente in cui è contenuto. Di conseguenza il proprietario è il primo custode del territorio per definizione, è il suo interesse no, fare in modo che quel bene si mantenga inalterato nel tempo. On a une idée, on essaie d'avoir une idée euh, des interdépendances entre, les, entre le, la végétation, entre euh, la vie du sol, euh, l'eau, euh, la forêt. Euh, enfin voilà, c'est un petit peu tout interagit. Ben, L'idée c'est un peu de faire euh, ça au mieux pour, euh, ben, pour produire et vivre de sa production décemment et le tout dans une certaine beauté des choses, c'est-à-dire en faisant quelque chose. Où, euh, on n'a aucune, on n'est pas le soir, on n'a pas de remords à dire ah, j'ai balancé ça dans la nature, j'ai fait ça, j'ai non de se dire euh, euh, comment dire je... ouais le soir d'être euh, d'avoir la gratification de se dire ben voilà à la limite j'ai ma terre je l'ai bonifiée aujourd'hui plutôt que je l'ai détruite. Donc l'intendance peut-être euh, aussi bon je trouve que c'est très bien il la faut. Mais si jamais un jour il n'y a plus d'argent dans les caisses, qui va la faire C'est une tendance. Tandis que si c'est le, on va dire, entre parenthèses, le, le peuple, hein, qui, qui par sa manière de consommer va agir sur, euh, ben, sur les orientations économiques, si tout le monde se met à consommer euh, des produits à circuit court, fin de coup, le, de la manière la plus naturelle possible, avec, etc., la plus naturelle possible, etc., on aura euh, une réponse des instituts techniques agricoles, des politiques agricoles de manière globale qui seront en adéquation avec cette manière de consommer. Together we can work for explaining what land student means and for, for trying to convince our administration and our government that this is the way to preserve our nature. These workshops were very relevant for the in, in the first step towards um, a European, European vision on land stewardship, and I think it's still a challenge to 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 make it a, a method, an approach of European relevance. But the fact that we have come here together and we are working towards a congress next year is, is, is the most important step um, towards first of all the development but also a start in the recognition of the way of working with farmers, with landowners together to achieve conservation objectives for instance. Uh, for Lega Ambiente, the free workshop are the perfect moment to exchange experiences and to try to find out if there are some common points to develop and then to, to spread the idea in Europe. It will be interesting to have uh, a large group of people together at the Congress um, that um, cover all the different levels of land stewardship. So you have the, the, the land owners, the land stewards, as well as the politicians, the policy makers, the ecologists, uh, the biologists, all that kind of people together. Because they together make land stewardship happen. And, um, and I think it would be interesting to get some sort of um, um, 
commitment of maybe even the EU or local politicians that this tool, that this way of working is accepted as an, as an as a official or a very recognized valuable approach in achieving conservation or landscape uh, conservation targets or similar kind of targets.